500 или по-русски 500 миль. Самые популярные в Америке соревнования среди гоночных машин. Очень масштабное мероприятие. 250 тысяч человек, огромный стадион. А это местные красавицы пошли. Вот так они выглядят. И вместе с ними и дядя Вася. Местного разгиба, думаю. Американцы, конечно, молодцы во время гимна, стоят как один, прижав руку к груди. А вот и те самые красавцы, гонщики Indy 500. Михаил Алешин, наш русский гонщик, запомните его. Вообще водители автогонок, они вообще очень завидные женихи. Единственный минус, что они маленького роста. Что вполне объяснимо, в гоночной машине не так много места. Это Росси, победитель прошлых гонок. Хвально пошел по Russian Bobblog. Мой имя Джулия. Да, признаю, это был не самый умный вопрос. У нас VIP билеты, поэтому нам разрешили погулять по самому стадиону до начала гонок. А это гонщик Хандер, победитель 2014 года. Пока здесь была выучила три самых больших команды. Это Макларен, Андрети, Сэм Шмидт и, и Тим Пенски. Это кирпичная дорожка, это стан. Смотрите, как Пенски и Сэм Шмидт переживают за своих. <звы> ну вот и все. Главный приз получила команда Пенски. Сейчас перерыв между заездами. В общем, все американцы потянулись в зону фастфуда. Едят, 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 а я пью воду. Вот она, типичная Америка. Это вам не Калифорния с напомаженными мужиками. Здесь все по-взрослому, с пивом и с пузом. Что-то мне это напоминает. В какой-то стране я уже это видела. Под каждым кустом, под каждым столбом, везде мусор. В общем, пиво, 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 пиво. Так плавненько перешли к старту. Участникам нужно проехать 500 миль. Это 200 кругов по 2,5 мили каждый. 
Если кто это быстрее сделает, ну тут, в общем, молодец и победитель. уже говорила, у нас три билеты, поэтому нам разрешили находиться на пидстопе. Это то самое место, где дежурит автомеханики, команда гонщиков. У Алёши на интервью взять не получилось, зато я поговорила о нем с Уиллом Пауэром. Увидел в Russian Blog. Yes, Russian Blog. Russian? Yes. Oh, so Michaela, Michaela Lesson is definitely the man. Okay. Very fast. Потому что здесь водитель девушка. И почему ты меня совсем не удивляешь, что она последняя в заезде? Вы это видели нелепая случайность. Один автомобиль занесло, развернуло, и он врезался прямо в Диксона, а он был претендентом на победу. Посмотрите, как его закрутило. Как выглядит пожарный на случай того, что автомобиль разобьется прямо на 500, и вот они уже стоят на готове. Вот, смотрите, уже приготовили боксы с молоком. По традиции водитель где пить шампанское, а молоко не сразу три вида, как острова и медальные и обычные.
Вот так выглядит сдержанная японская радость. А это та самая традиция, помните, когда все целуют старт. Вот победители должны поцеловать старт, чтобы в следующем году тоже победить. Почему люди реально фанатеют от рейсинга? Я почти тоже. А если бы не палящее солнце и то, что мы привели здесь целый день, конечно, было бы еще лучше. Ну а теперь нас ждет музей. Представляете, самая первая гонка прошла в 11 году 20 века. В начале века, это, то есть там 1910-1912 год, уже были гоночные машины, которые развивали там до 80-100 км в час. Марио Андретти победитель 69 -го года, ну а сейчас он глава собственной команды. Здесь представлено порядка 20 автомобилей, которые становились победителями. А, ро розовая машина. Я думаю, водитель женщина, оказалось, женщина была спонсором. Ну а на этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что мы были в штате Индиана в маленьком городке Motor Speedway, это Индианаполис, если кто вдруг захочет сюда приехать.